na mpendwa mtazamaji na msikilizaji karibu tena katika kipindi hiki kizuri cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda lakini nipo naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji ufunuo UPH kutoka hapa nchini Tanzania na kutoka katika ile idara ya uhariri. Uh, juma hili ni uh, somo nasema kwamba utume wa Mungu kwetu. Na kumbuka ya kwamba tupo katika robo ya nne katika mwaka wa 2023 ambayo inasema kwamba utume wa Mungu ndio wangu. Na kwa sasa mpendwa msikilizaji tunapofungua mjadala wetu huu wa mwongozo kujifunza Biblia ni ukaribishe mchungaji Tuvako kwa ajili ya kutupatia ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu sana, muumba wetu, mwokozi wetu. Wewe ulie mpaji wa vyote vilivyo vyema, tunakutukuza. Tunakuhimidi, tunakuabudu kwa sababu wewe ndiye peke yake Mungu unayestahili kuabudiwa. Tunashukuru kwamba umetufikisha kwenye robo nyingine. Tunapoelekea vilele vya mwaka huu, asante kwa kwa ajili ya kutuita na kutupatia utume. Lakini kwa namna ya pekee tunapoketi miguuni pako tu kuomba utufunze kwamba wewe ukoje ili tuelewe utume wako ukoje. Asante kwa kuwa pamoja nasi pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Ni kushukuru sana mchungaji Tuvako ku kwa kuweza kutufungulia kwa ombi mjadala wetu huu. Uh, mchungaji Mika. Yes sir. Uh, tuangalie utangulizi kuhusiana na mjadala yetu ya robo hii ya nne inatuelekeza jambo gani hasa kuhusiana na utume wa Mungu ndio wangu. Kwa ujumla karibu mchungaji Mika. Asante mm. asante mwenyekiti nime nilikuwa nikifikiri juu ya wakati ambapo Yesu ndio alienda na wanafunzi wake wale watatu. Mm. Juu ya mlima kule ambako alibadilika sana kangaa na hata wakamona Musa na Elia. Mhm. Eh, hata Petro akasema, "Ah, nzuri. Mhm. Tamani tujenge vibanda vitatu hapa." Mm-hmm. <laughs> Alikuwa pazuri. Na lakini basi hawakuweza maana kulikuwa na mtu kule chini anahitaji kuponywa. Ndio, ndio. Sasa tumemaliza robo iliyopita tulikuwa vileleni. Yeah. E, Petro Paulo alituchukua mpaka katika uzuri ule ambao Mungu ametuandalia. Ndio. Mm. Na hata somo la mwisho lilikuwa linatupeleka katika kushangilia. Mm. Lakini robo hii inatuambia sasa si muda wa kukaa vileleni tena. Tushuke. <laughs> Tushuke kuna mtu anahitaji kuponywa. Yeah. Mwandishi alipokuwa akiandika juu ya utangulizi wa somo la juma la, la robo hii ambao linasema utume wa Mungu ndio wangu mm. alitumia maneno acha kuongea na uanze kufanya kitu. E, akitoa picha ya tatizo lililotokea kwenye kijiji fulani na watu wakawa nakaa vikao tu. Mm. Mm-hmm. Wanajadili, wanajadili 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 <laughs> kwa ameanza kwa kutuonya kwamba mara hii uh, somo hili ambalo linazungumzia utume wa Mungu kama utume wetu ambao ndio utume wetu lina linatuonyesha kwamba Mungu anayo kazi anayo shughulika nayo kama tutakavyoiona katika somo la juma hili na na kwamba kwa sababu hiyo anatutaka na sisi tushiriki sehemu yetu kwa kweli amependekeza kwamba raha haitakuwa kujadili na kufurahia visa na kadhalika maana somo la Jumaili litatoa visa vingi sana vya utume sio la Jumaili la robo hii na hata kama vitakuwa vizuri mno au hata kama tunjadi kwa ustadi anatamani kwamba kila tutakapojadili tukifika siku ya alhamisi tupate changamoto twende mm. tufanye Ndiyo. na wandaaji wa somo hili ni wale walio katika vituo vya utume ulimwenguni eh wakurugenzi wa vituo vya utume ulimwenguni ambao ingawa wameshirikiana mkurugenzi wa huduma binafsi wa kanisa uh, ulimwenguni pastor Krauss lakini 
wanatupeleka kuona kile Mungu anachofanya kule uwanjani. Mm-hmm. Kwa tutaona maajabu mengi ya kazi ya Mungu. Waenda ikakaribia kwa kama matendo ya mitume. Mm-hmm. Kwa sababu shuhuda nyingi. Lakini mkazo pamoja na uzuri wa shuhuda hizo zote twende tufanye kitu kila juma tutaanza mdogo mdogo lakini kadri itakavyokuwa inaenda tutakuwa tunakuwa mm-hmm. lakini mkazo uko kwamba si muda wa kukaa na kuongea kama walivyofanya wale wana kijiji ni muda wa kutoka na kwenda kufanya kitu kila juma mm-hmm. asante mchungaji Mika kwa kutupatia japo kwa ufupi utangulizi wa kile ambacho utaweza kujifunza katika robo hii eh, kuhusiana na utume wa Mungu ndio wangu. Uh, mchungaji Tuvako. Sasa turudi au tujikite katika uh, juma hili sasa. Uh, utume wangu, uh, utume wa Mungu kwetu katika sehemu ya kwanza hii. Na ni jambo gani muhimu tunalowajibika kulielewa kabla ya kuelewa utume wa Mungu kwetu? Kuna jambo ambalo tunapaswa kulielewa. Ya, tuingie kwenye utume moja kwa moja. Karibu mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti nimebarikiwa kupata hiyo changamoto ambayo mchungaji Mika ameizungumzia mm. juu ya acha kuongea anza Ndiyo. kufanya Ndiyo. kitu. Mm. Yaani usikalie maneno. Maneno matupu waswahili wanasema hayavunji mfupa. Na hivyo kazi ya Mungu pia ni vitendo. Mm. Na hivyo somo letu linaposema juu ya utume wa Mungu kwetu unapendezwa una na namna ambavyo mwongozo unatuelekeza katika mm. chanzo cha huo utume. Mm. Uh, fungu letu la kukariri ni mwanzo sura ya tatu aya ya tisa ambayo inakaririka rahisi sana. Anasema e, Bwana Mungu akamwita Adamu akasema mm. mm. au akamwambia mm. uko wapi? Mm. Na wakati fulani tulijadili swala hili kwamba kwa nini Biblia ya Kiswahili inasema akamwambia badala ya kusema akamuuliza mm. na mmoja katika mjadala huu mzuri akasema Mungu si kwamba hakujua yuko wapi mm. na hivyo katika ku, 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 kuweka hili kama swali ni kama naye mwambia mm. jieleze kwa nini uko hapo mm. maana najua ulipo kwa maneno rahisi m- m- msimamo wa somo letu la juma hili unatuelekeza kutambua ya kwamba chimbuko la utume ni Mungu. Yeye hakuanzia kwa kina Ibrahim. hakuanzia kwa kina eh, wana wa Israeli wakati wa Musa. Hakuanzia kwa wakati wa mbele hata wakati wa Kristo alipokuja hapa duniani. Anaanza mwanzo kabisa na Adam na Hawa. Alipowaumba bado aliwafuatilia hata katika namna ambayo tutaiona kwa muda mfupi hivi punde kwamba maandiko yanamuonesha kwamba anataka kuwa na uwasiliano mawasiliano ya karibu kabisa na watu wake yeah. na tunapaswa kwa namna hiyo kulingana hata na swali ambalo mwenyekiti umeniuliza e, kabla ya utume kumjua yeye ambaye ndiye chimbuko la utume yeah. nimalizia kujibu swali hili kwa kuangalia ukurasa wa, wa kumi na tatu na nitaangalia maneno yafuatayo katika ibara zile ya kwanza na ya pili anaposema uhusiano wa Mungu na Adamu na Hawa kabla ya anguko ulikuwa ushirika wa kila siku kila siku katika bustani ya Edeni anasema Ellen G White anapobainisha hili katika kitabu kile cha wazee na manabii gombo la kwanza mm. anaandika na tunanukuu kadiri ambavyo Adamu na Hawa wangedumu kuwa waaminifu kwa sheria ya Mungu uwezo wao wa kujua kufurahi kupenda ungeendelea kuongezeka mm. Wana, wangekuwa siku zote wakipata hazina mpya za maarifa wakigundua chemchemi mpya za furaha na kupata fikra dhahiri zaidi na hata zaidi za upendo wa Mungu usiopimika na wala usiokoma. Na mwisho nimalizie kwenye hicho kipengele cha ibara ya pili. Anguko halikukomesha utume wa Mungu. Lilihamisha utume wake kwenda katika mwelekeo mpya. Kwa namna gani? Baada ya anguko utume wa Mungu ulijikita katika mpango wake wa kuwakomboa wanadamu walioanguka. Tutaona kwa undani zaidi. Ndio, Asante sana mchungaji Tuvako. Na tukirudi katika fungu letu la kukaridi kuna jambo ambalo tunajifunza pale uh, mwanzo tatu na fungu lile la tisa Mwenyezi Mungu anasikika akimuita Adamu 
anamwambia uko wapi mm? <laughs> ah, kuna jambo tunajifunza hili linatuambia nini zima la utume uko wapi kwenye utume tunapata kitu gani mchungaji Mika karibu mm, asante mm. Nigusa na maneno aliyo na kuu pasta mazuri mm. kwa mba tungekua tunaongezeka mm. ni kumusha hile lesoni ya ele mungozo kuna usu elimu ule yeah. um, mwenye kiti nianze kwa kusema tuliumbwa ndiyo e, tuliumbwa e, mungu alituumba na kusudio lake la msingi tuwa kisi e, tabia ya kia kia mina na singine ni upendo mhm na tungekuwa tunakuwa katika huo. Mm-hmm. Na na utaona hiyo ambayo pasta amenukuu e, Mungu akawa anakuja na walikuwa naonana. Naonekana alikuwa anakuja, walikuwa naonana mm-hmm. na mm-hmm. mahala fulani ameandika na nadhani hata wakati ulikuwa hivyo mm-hmm. kwamba ni, ni tukionana we sana itaboa. Mtakuwa <laughs> sina hamu tena ya kuona. Lakini i, kwa Mungu ni kwamba anakuwa mpya kila kitu kipya akili inakuwa yeah. ilikuwa nzuri yeah. na wakati huu utume kusudio hilo la wao kuumbwa likiwa mm-hmm. linaendelea kukatokea shida e, walikuwa kwenye bustani <coughs> waliumbwa vizuri kwa ukamilifu lakini walipewa uhuru wa wa kuchagua mm-hmm. e, na ni kwa sababu pendo haliwezi ku, kulazimisha. Hmm. E, tabia ya Mungu ni ya upendo, Mungu ni pendo. Empasa e, e, <coughs> kazi hapo, pendo haliwezi hali 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 tendi kwa kulazimisha. Kwa kulazimisha. Kwa kulazimisha. E, e, uh-huh. e, pendo linajifurahisha katika kuhiari kufanya. Hmm. Na kwa Mungu ali, aliwapatia hiyo na bahati mfi ni sema shetani akatumia ile fursa wakatumia vibaya. Hmm. E, wakatu, wakatumia vibaya hiyo fursa na kwa sababu ya wao kutumia vibaya mm-hmm. wakadhani wa kila lile tunda lilo katazo wata wataingia katika ulimwengu bora zaidi mm-hmm. na tukaanguka na kupitia kwa anguko pasta ametamka kwamba anguko hali kufanya utume wa Mungu ukome mm-hmm. na mwanzo tatu mstari wa tisa ni fungu letu kuu lakini nitaisoma anasema Bwana Mungu akamwambia Adam akamuita Adam akamwambia uko wapi mm-hmm. sasa tumeitamka kama sentensi mm-hmm. lakini pasta pia ameitamka kwamba ilikuwa ni labda ilikuwa ni njia kuvuta usikivu wake mm-hmm. wakati nikisoma fungu hili vitu kadhaa vilikuja kwangu moja inaonekana Mungu Alie, alie kosea ni Adam na lakini alienda kutafuta ni yule aliyekosewa <laughs> yeah. badala ya bila shaka Adam na mwenzake ku kumkimbilia Mungu, kumkimbilia mungu mm. kusema tumeshaharibu mm. Mungu ndiye anakuja anatafuta mm. na haji akilaumu Najua kuna ile unafika mtu unaambia unaona nilikwambia si unajua nilikwambia wewe mm-hmm. ona sasa ulichofanya ona sasa sasa utapata tabu kwa sababu na nini mm-hmm. lakini anaita kwa kwa upole inaonekana Mungu ana desturi hii na wakati Elia alikuwa anakimbia akiwa amechanganya <coughs> mambo kwa ameogopa mm-hmm. akaenda akaingia kwenye pango <laughs> lakini Mungu akaja tena akaita. Mhm. Unafanya nini? Mm. Si kwamba haoni. Mm. Ah ah. Anaonyesha pendo, anaonyesha kujali. Ana, anaonyesha kutafuta. Mm. Kwa nini anatafuta? Kwa sababu utume wake unaendelea. Yeah. Na mara hii utume ni kurejesha kwanza kutoka kwenye dhambi. Ndio. Na kisha kurejea katika ule utume ulio kusudiwa mm. wa kuendelea kufunua au kwa kisi ile tabia ya Mungu. Kwa hiyo katika mwanzo tatu ambao ndio fungu letu kuu tunauona upendo wa Mungu ukiwa katika zoezi la utume wake. Mm. Utume wa kurejesha. Anamuuliza Adamu uko wapi? Adamu anaeleza. Kwa maana nyingine Mungu kwa kwa nafsi yake kama Mungu aliona aliona hili anguko 
akapanga mpango wake mapema na sasa anaanza kutekeleza na tunaona kwamba Adam of course utekelezaji wake ulikuwa umeanza nyuma kidogo kwa sababu Adam hakufa alipofanya dhambi mm-hmm. lakini sasa Mungu amekuja anatafuta mm-hmm. na na anaendelea kutafuta imenikumbusha siku ile pia ni, ni nani yule ni, ni Paulo Sauli mhm kwa upi anaenda kuwa wa Kristo yeah njiani kwenda Damasko njiani anaenda Damasko mm-hmm. lakini bwana akamsimamisha yeah anamtafuta Sauli Sauli Unajua angeanza kusema wewe muwaji. Wewe hmm. <laughs> mkorofi. Eh? Lakini anavita Sauli Sauli. Na na anapouliza wewe ni nani anasema mimi ni Yesu ambaye unaniudhi. Mhm. Eh, ni sauti ya upendo anatafuta. Hmm. Ana, 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 yani Mungu anatafuta. Mhm. Kwa nini anatafuta? Kwa sababu ana utume wa kurejesha. Na, na, na kinachotafuta ni pendo lake. Yeah. Na kwa hiyo katika somo la Juma hili uh, tunahitaji tuna kuona ukweli huu kwamba Mungu alichukua hatua ya kuwatafuta Adam na mwenzake walipoanguka. Na hata leo ikiwa mtu yeyote yule atakuja kwa Mungu na kuokolewa ni kwa sababu ya hatua ya Mungu ya kutafuta. Yeah. Na hata leo anaendelea kututafuta. Mm. Na ni pendo lake linalotafuta. Na na somo la Juma hili nataka kutuambia wale tunao tafutwa tukaja na sisi pia tunapewa jukumu la kwenda kutafuta. Mm. Asante sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo mazuri kabisa kuhusiana na utume. Uh, mchungaji Tuvako kuna shauku ya muumbaji wetu ambao tunaiona. Naam. Na tangu mwanzo kabisa mwa historia ya watu wa Mungu <coughs> uh, tunaona shauku gani kubwa ya muumbaji wa wanadamu kwa ajili ya wanadamu. Ni shauku gani tunaiona hapo? Karibu mchungaji. Nashukuru mwenyekiti. Uh, Unajua ukitumia neno shauku ndio ninapoungana mm. katika swali hilo kulijibu naona jinsi mtiririko unavyoingia bayana katika yale maelezo mchungaji Mika ametangulia kuyatoa juu ya Mungu anavyotafuta. Ndio. Unapokuwa na shauku sio lazima shauku itimie. Mm-hmm. Shauku ni nia njema. Unaweza kuwa na nia na unataka kile kitu kiwe. Mm-hmm. Na hivyo moyo wako unatamani mm-hmm. kwamba kile unachotaka kiwe kiwe vile unavyotaka. Na kwa maneno hayo basi mimi naona kama ambavyo mwongozo umetumia maneno haya na neno hili shauku. Ni dhahiri ni shauku ya Mungu kila mmoja awe pamoja naye. Mm. Na hivyo uh, anasema katika mifano ya aya kadhaa e, kama mtu anaweza kaangalia mtazamaji na msikilizaji katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia anaweza kaona aya hizo. Moja ni ile ya mwanzo 17, aya saba. Sitasoma kila aya lakini nitatamka kiini kilichomo mm. kwenye aya hizi husika. 17 ya mwanzo sura ya 17. Bwana ananena na Ibrahim. Of course Abraham ambaye alikuja kwa Ibrahim na namwambia nitafanya imara agano kati ya mimi na wewe. wewe. Eh? Na anaendeleza jinsi ambavyo agano hilo litakuwa katika vizazi vyake vyote. Hivyo atakuwa pamoja na Ibrahim pamoja na vizazi vyake. Baadaye katika mwanzo 26 aya ya tatu, anamtamkia Isaka. Mm. Anamwambia Isaka hata ugenini ukae. Kwa sababu huna sababu ya kuogopa mimi nitakuwa pamoja nao. Ndiyo. Kana kwamba haitoshi anamjia Yakobo licha ya udanganyifu aliofanya. Bwana anapomsikia Yakobo akimhitia <coughs> akionesha uhitaji wake kwake. Bwana anamwambia Yakobo niko pamoja nawe. Mm-hmm. <laughs> yaani si swala mm-hmm. tena la wakati ujao mm-hmm. sasa unajua mwenyekiti nilikuwa na tafakari hizi ahadi za za Mungu nikazikuta zinakwenda na kukata mawimbi mm, zinakwenda kinyume na matarajio mm. ya kibinadamu Ibrahimu hakuwa mkamilifu Isaka vivyo hivyo Oh Yakobo sasa ndio kabisa kuna hayo yake ambayo yako bayana kwenye Biblia Lakini Bwana anapo anapoona mioyo ya hawa watumishi wake wakiitika Mm-hmm. Masi ndiye tumeona ndiye anayeanza kutafuta. Ndio. 
anaonesha kwa kutimiza na kutoa tena ile ahadi yake kwamba nitakuwa pamoja nawe licha ya udhaifu wako wote na hivyo ninajifunza katika kujibu swali hili ya kwamba sio kwa Ibrahim peke yake Isaka Yakobo lakini kwangu leo kwako mtazamaji na msikilizaji yani bwana yuko pamoja nawe hata sasa unapofungua moyo sasa nimalizie kwa maneno haya ambayo niliona yalinibariki pia katika mwongozo huu ndio moja ni namna ambavyo Yusufu anaelezwa katika Misri Yusufu anaelezwa akiwa katika nchi yao ya ugeni na ninakumbuka kuhesabu katika sura ya 39 ya mwanzo sura moja peke yake mara kumi neno Mungu linatajwa kwa ajili ya Yusufu sura moja peke yake Mungu anaposema anatamkwa eh mwandishi anayeandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anatajwa kuwa ni Musa anasema Bwana alikuwa pamoja naye na ndio maana Yusufu huyu huyu anakuja asema ni tendeje ubaya huu ni mkosee Bwana au Mungu kwa maneno rahisi ni kwamba alidhihirisha huu uwepo wa Mungu pamoja naye kila wakati na hivyo utimilifu wa hilo unaonekana katika namna anavyoita Israeli pia baadaye kusudi lake la kuweka patakatifu kati ya watu wake linaonekana pia kwenye kutoka 25 aya ya nane eh, linarudiwa kama mwangwi kwenye kutoka 29 mstari wa 43 hadi 46 wakati ambapo Bwana asema nifanyieni patakatifu nipate kukaa kati yenu na unajua hii hoja ndio inapomalizia kwa kusema hivi mwenyekiti ya kwamba Bwana haahidi tu mtu mmoja aitwaye Abraham you know Ibrahim hamwaahidi Isaka peke yake anaahidi watu mmoja lakini na wengi wote walio tayari kuwa katika kuikumbatia shauku yake hiyo ndio shauku ya Mungu kwetu naam asante sana mchungaji tubako um, mchungaji Mika kuna jambo jingine ambalo tunaliona hapa katika somo la Juma hili mm. uh, hoja ya muumbaji aliye Mungu kuwa mwanadamu uh, tunaionaje katika somo la Juma hili karibu ha, asante mwenyekiti mm. ningeanza kwa kuunga pale alipokuwa anaeleza e, pasta ndio ndio kwa kweli moyo wa Mungu ni angeki binadamu haujatulia tangu watoto wake walipoanguka yeah. hana amani anahangaika na kwa kweli kwa kwe aliona mapema mm. alianza haya mahangaiko nazungumza kibinadamu ndio mapema mm. na ndio ile unaona inasema kwamba Yesu akajitoa mm. kufa Funuo e, 13 fungu la 8 anasema mwana kondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya, ya ulimwengu ya ulimwengu haja tulia yuko mm. kwenye utume mm. yani toka mwanzo na kwa hiyo hata baada ya kuwa wanadamu wameanguka kama ambavyo umeona aliendelea na shughuli yake ya kutengeneza namna ya kutimiza mpango mzima wa kurejesha watoto wake nyumbani. Mm-hmm. Sasa pasta ameeleza mpaka na mtuma Yusufu mm-hmm. na anaonyesha kwamba yuko naye na na, na na anaanzisha ibada ya kwenye hekalu mm-hmm na kwenye hekalu mle ndani anaonyesha uwepo wake ndio e, kwa sababu katikati ya hekalu kule kulikuwa na sehemu ile ambayo kulikuwa na sanduku la agano na kulikuwa na wale makerubi wawili mm. na utukufu wa Bwana ulionekana pale anawatoa watu wake Misri na anaposafiri nao anaweka wingu likiashiria uwepo wake mm. na wakati wa mchana na usiku kuna kuwa na nguzo ya moto mm anafanya vitu vingi anawasafirisha kumkumu la torati nane anasema hata miguu yao haikuvimba mm. kwa sababu alishikilia na hisi walitumia viatu vyake e, anawapa mpaka chakula kutoka mbinguni ndio ana ana nakumbuka na hiyo alikuwa ameionyesha katika namna nyingi hata alivyomtokea Musa na namna alivyofanya miujiza Misri mm. Ah sasa bahati mai kafika akasema sasa hiyo kwa kwenye wingu imetosha. Mm-hmm. Sasa nitaenda kabisa. Sasa akaja akatwaa ubinadamu. 
Mm-hmm. Na Matayo anaieleza mm-hmm. Matayo moja mstari wa 18 ndio uh, anaeleza ukweli ambao ni mzuri kusoma. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi Maria mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu mm-hmm. kabla hawaja karibiana alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe kwa vile alikuwa mtu wa haki mm. asake kumwaibisha liazimu kumwacha kwa siri basi alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi uh, usihofu kumchukua Mariam mkeo maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu naye atazaa mwana na utamuita jina lake Yesu maana ye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao mm. Sasa ukitazama uki Matayo anatuambia huku kuzaliwa mm. sio kule kwa kawaida ya kibinadamu. Ndio. Maana huyu mama yu mjamzito bila kuwa ameingiliana na mme. Mm. Na, 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 na neno la Mungu nasema anapata ule ujauzito kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mm. Ni kwa sababu Mungu sasa katika nafsi ya Yesu amekuja kuvaa ubinadamu. Ndio. Mm. Na hapa kuna jina linatumika Yesu. Mm-hmm. E, na anasema ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Mm-hmm. Kwa hiyo anakuja kama mwokozi kumtoa mtoto wake katika dimbu hili la dhambi mm-hmm. tuliloanguka. Mm-hmm. Lakini Isaya alisema kabla ya pale Isaya alisema jina lake ataitwa Immanuel. Mm-hmm. Na nadhani naweza nikasoma Isaya Isaiah 46 Ah hapo tuafu nitakoma kidogo ndio Kumbukeni mambo ya zamani za kale maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi nitangazai mwisho tangu mwanzo mm-hmm. na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote mm-hmm. Na naam asante sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo na mpendwa msikilizaji na mtazamaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia tunakwenda mapumziko halafu tukirejea tutaendelea na somo letu zuri na kwamba utume wa Mungu kwetu katika sehemu ya kwanza kana si tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji tumeweza kurejea tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia na mchungaji Mika alikuwa akiendelea kueleza kuhusiana na hoja hii ya Mungu kuwa mwanadamu karibu uweze kuendelea mchungaji Mika Asante mwenyekiti mm, mm. nilikuwa nimeanza kwa kusema ndio kwamba tunaona jina lake anaitwa Yesu ndio kwa sababu yeye ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao mm. kwa amekuja kama mwokozi mm. Na, na, na lakini Isaya saba mstari wa 14 mm-hmm. anatamka jina jingine ambalo si Yesu tena bali ana nisome mwenyekiti aya 14 anasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara tazama bikira atachukua mimba atazaa mtoto mwanamume naye atamwita jina lake Emmanuel mm-hmm. utaona pale kwamba kwenye matayo anatamka kwamba Yusufu anaambiwa hii mimba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani ni bikira akachukua mimba. Mm-hmm. 
lakini anaitwa Yesu ila hapa anaitwa Emmanuel na ambao tunajua Emmanuel ni Mungu pamoja nasi yes. ile aliyokuwa anazungumza pasta kwamba shauku ya Mungu mm-hmm. <laughs> ilikuwa ni hiyo sasa katokea kwa wingu mara katokea kwa mwamba mara nguzo no. mara hekaluni utukufu mara hii kaja kachukua binadamu mm. kachukua kabisa na na, na, na na biblia inaenda mbele zaidi mm. katika Yohana moja Yohana mm-hmm. moja mstari wa 10 e, 14 nitasoma hapo kidogo kumenane anasema Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu na tukaona utukufu wake utukufu kama mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli mm-hmm. Ukienda mpaka 18 anasema walimshuhudia mm-hmm. kwa kimsingi hatimaye Mungu katika namna ambayo maelezo yetu yana ukomo mm-hmm. alikuja akavaa binadamu akazaliwa mtoto ambaye ni mwanadamu asilimia mia moja kabisa mm-hmm. lakini tena ni Mungu asilimia mia moja Dio. lakini wa Filipi anatuambia aliweka ule aliona kwamba kile uungu si jambo la kushikamana nalo kwa akajiweka chini ya baba mm-hmm. akawa mnyenyekevu kiasi hicho wala pengine kwamba ali, alikuwa mnyenyekevu mpaka mauti mm-hmm. na mauti ya msalaba mm-hmm. kwa tunamuona kwamba ameshuka ametoa ubinadamu amekaa kati yetu mm-hmm. anaitwa Mungu pamoja nasi mm-hmm. na hii yote ni sehemu ya mpango wa Mungu au utume wa Mungu kwa lugha ya mwongozo wetu na katika suala hili utume wa Mungu wa kurejesha mtoto alianguka katika dhambi ili akimrejesha aje tena Aisha akisi ile sura yake mm-hmm. ina lazimu Yesu aje swali kwa nini aje moja ni hiyo kwamba anataka kuwa pamoja nasi e, mtu mmoja aliyowahi kusema kwamba alipomtokea Musa katikati ya miiba ilikuwa inaonyesha kwamba wakati wa bustani alikuwa anamtokea kwenye bustani ile ni miti mizuri ila baada ya dhambi mhm alikuwa kwenye miiba akatokea kambi hata kwa hapo kwenye miiba Musa ninakuja mm-hmm. na Yesu alikuja akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake na, na akahudumu kati yetu na hata yeah. hatimaye ana anatufia kwa nini anafanyika mwili ili akili itaji la ule utume utume wake unaendelea la kumkomboa kumpatanisha na hatimaye kumwezesha kushinda hali ya dhambi kwa Yesu akachukua binadamu na kwa kweli hatimaye akakaa kati yetu na, na Biblia na historia inalishuhudia hilo Asante mchungaji Mika kumelezo hayo mazuri kabisa ya Mungu kuwa mwanadamu mm-hmm. uh, mchungaji Tuvako somo letu ni la mwendelezo na tunaona hiyo uh, kuna hoja ya mwendelezo wa Mungu kuwa pamoja uh, na watu wake katika somo la juma hili uh, hili mchunga jitu wako ulilielewa vipi swala hili la kuwa Mungu kuwa pamoja nasi karibu Mungu anayeendelea mm. Mungu kuwa pamoja mm. nasi mm. da ni swali zuri na kushukuru mwenyekiti na nina polijibu ninaanzia kwenye Yohana 3:16 fungu maarufu sana duniani. Mhm. Lisemalo kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie. Kila mtu amwaminie, asipotee mm-hmm. bali awe na uzima wa milele. Sasa unapotambua msingi wa utume Mungu anaotuonesha kiufanya, kiutenda tangu Adamu, unaona kabisa ya kwamba msukumo huo unatokana na upendo. Mm. Bila upendo mwendelezo haupo. Bila upendo uvumilivu haupo. Bila upendo ile jitihada isiyo koma haiwezi kuwepo. Na kwa mazingira hayo tunapotazama kile ambacho Bwana Yesu alikitenda katika uh, hususan miaka mitatu ya utumishi rasmi kama masihi. Eh? maana alitiwa mafuta katika mto Yordan. Miaka ile mitatu akamdhihirisha Mungu na kumfunua kwa namna ya utume wake wa juu kabisa. Mm-hmm. Na kwa namna hiyo Kristo akadhihirisha mwendelezo wa Mungu kuwa pamoja nasi. Yes. Kumbuka mwenyekiti katika mjadala wetu juma hili tumeanza kwa kumuona Mungu akimuita aki Adamu uko wapi. Tumeona jinsi anavyozungumza na Abraham aliyekuja kwa Ibrahim. Tumemuona akinena na Isaka, akanena na Yakobo. 
tumemwona jinsi ambavyo amenena na Israeli yote ndio kupitia hata kwa Musa lakini kabla ya hapo hata namna alivyomtuma nani Yusufu lakini mwisho sio mwisho lakini katika kilele cha namna ambavyo ana, anajenga mazingira ya utume yeye mwenyewe Kristo anavyoelezwa kama ambavyo mchungaji ametangulia kueleza Mungu kati yetu Kristo anathibitisha huu upendo wa baba upendo wa Mungu kwa vitendo anapoendelea kuwa pamoja nasi sasa hiyo utimilifu haukomei tu kwa hiyo nia na shauku. Mtume Paulo anaisema hivi na ninukuu namna ambavyo mwongozo wetu umeinukuu kwenye Wakolosai sura ya kwanza. Na, aya ya tano, ya kumi na tisa na ya ishirini. Kwamba ni kwa kupitia kwake utimilifu wote mm. wa Mungu unakaa. Akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Na hivyo kafara ya Kristo ni kielelezo cha juu kabisa cha azma na jitihada ya Mungu ya kuthibitisha utume wake kwa watu wake. Anavyozidi kutafuta hata kushuka kiasi hicho. Na nilipenda jinsi wazo linavyokaa vyema katika siku kuu ya Pasaka wakati ambapo kafara zilitolewa kuonesha jinsi ambavyo ni saa ya maungamo na muunganiko baina ya mwanadamu na Mungu. Mwanadamu aliyeasi ambaye ameitika kwa ule ule wito wa Mungu huko anapomuuliza huko wapi? Kristo akafa wakati halisi kabisa uliotabiriwa. Na katika kifo hicho tunathibitishiwa jinsi ambavyo yeye asiyejua dhambi akafanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye huyo Kristo. Na hiyo inasemwa kwenye Korintho wa pili, sura ya tano, fungu la 21. Mwingine nimalizie kwa kuangalia matayo 28. Lile fungu ambalo nalo sio geni kwa wengi, mm. lakini niangalie zile aya ya 19 na ya 18 hadi ya 20 kwa muktadha wake pale. Katika matayo 28 anaposema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sikia kauli inavyoonesha mwendelezo. Mm kwamba nimepewa mamlaka Ndiyo. lakini sio kwamba nimepewa tu niende nayo mbinguni mm. ah, na wapatieni agizo nikiwaahidi ya kwamba haya mamlaka niliyopewa yatadumu kuwa na ninyi nitaendelea kuwa nanyi hadi ukamilifu wa dahari mwenyekiti ninathibitisha mm. na kulitolea ushuhuda swala hili na kuwepo kwa Kristo pamoja nasi mchungaji Mika atakuwa analielewa hili vizuri sana katika mazingira ya kutafsiri kwa namna inayoitwa usijui ni tuite kutafsiri sambamba mm. ya yeah, simultaneous translation mm. maana hii sio ile kama unatulia unazungumza wewe unasubiri anamaliza na wewe unaongea mm. unakuwa kule katika kibanda chako cha kuzungumzia katika lugha unayotafsiria kwayo na unamsikiliza huku ukiendelea kuzungumza ni, mimi neno binafsi ambalo nalisema juu ya kazi ile ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ni namna ambavyo unamwona Kristo akikuongoza kufanya kitu katika muda ambao kwa kawaida usingeweza kukifanya mm. kwa kasi na wakati na na hata mtiririko uliohitajika. Mm. Na niona hilo katika mahubiri ya hadhara. Na niona hilo katika namna tunavyozungumza na mtu mmoja mmoja tukiwaambia juu ya upendo wa Yesu na hatimaye unaona ukifanya wito kwenye mkutano anaitika na anakuja mbele na kutoa maisha yake kwa Yesu. Kristo ameahidi na anatimiza ahadi yake. Yuko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika. Uh, kuna tumaini ambayo tunalipata hapa na sasa unazungumziaje ahadi ya kurudi kwa Mungu kuchukua watu wake? kuwa pamoja na watu wake siku za usoni na sio siku za usoni milele 
mm. karibu mchungaji asante mm. asante alipokuwa akitoa ushuhuda mm. na mimi nikaguswa kumshukuru Mungu amen ndio karibu na na kwa kweli nafikiri ni siku mbili tu zimepita mm. nikaona kama kumbe kweli anaona raha kuwa pamoja na sisi ndio amen ni kwa safarini nikitoka mahala fulani kwenye msiba kachelewa sana na wale waendesha gari wakaniendesha taratibu mhm sikuwa nimesafiri na gari langu kwa hiyo ni akafika mahala hata yule dereva kakaa saa nzima mm-hmm. sasa ninasema sasa huyu mbona leo atanila za njiani na kwa kweli nimefika Segera njia panda ya Segera pale ndio yeah. yeah. saa moja kasoro sanika nipo tu na matumaini wale vijana wanahangaika watafute usafiri ne, na mara najaribu kufikiri yule dereva angeendesha vizuri mm. ningewahi ningepata gari mapema sasa ni usiku sijui hata nitafikaje nyumbani wazo ni kwamba nitapanda gari na kuja mpaka Bagamoyo lina msata pale afu nitafute gari kuja Chalinze na tutafika msata labda saa 4 au saa 5 usiku. Mm-hmm. Sijui. Kwa hiyo kila kitu kiko hapo lakini sikupoteza tumaini. Amina. Katikati ya hiyo yeah. nikashangaa na simama magari. Mm-hmm. Ambayo leo nitasema magari ya mcheli. Yeah. <laughs> no. Gari ambalo liliposimama nilipoingia mm. lilileta mpaka kwenye geti la kuingia ofisini. Mm. Amina. Amina kwenye geti ni seme la nyumbani Amina. na hata nikawa na wauliza walikuwa ni wa, wa, wa timu ya watu kutoka Kitungwa secondary nisema mbona mmechelewa nasema kwa kweli tuishangaa tu ilikuwa tu, tu, tu kwenye saa kumi kwenye kiwanda cha maziwa lakini tumejikuta tunatoka pale kwenye mm. saa saa kumi na moja na nusu kuelekea 12 mhm mimi nikajua Mungu alishaona <laughs> ameona <laughs> kwa hiyo akatengeneza muda ulipofika gari kasimama yeah. nikachukuliwa mimi tu yeah. nikaingia nikakaa na nikaletwa mpaka hapa yeah. basi nika moyo wangu ukanyekea nikasema asante Mungu amina Ina, inaleta mm-hmm. raha sasa nirudi kwenye <coughs> sorry msingi mwenyekiti mm-hmm. niliguswa tu na ushuhuda huo amen yeah, Zoezi au tume wa Mungu wa kurejesha mm. haujakamilika tukiwa bado tuna miili hii. Yeah. Ni kweli tunaokolewa, tunaondolewa hatia ya dhambi, tunahakikishiwa uzima wa milele. Mm-hmm. Lakini bado tunaugua, tunakufa, tunateseka. Yeah. Lakini bado kuna watu wengi hawajamfahamu Yesu. Yeah. Kwa hiyo mwongozo wetu unatukumbusha kwamba Yesu alipokuwa anaondoka alifanya ahadi kwa wanafunzi wake. Mm. Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu moja mafungu ambao watu wengi wameyakariri. Mm. Hata mimi nilikariri sana na nilipotakiwa nitoe fungu refu ambalo lilitoka kichwani niliweza hili zaidi. <laughs> Sifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu niamini na mimi nyumbani mwa baba yangu na makao mengi. mengi. Kama sivyo ningaliwaambia yeah. basi na maana naenda kuandalia mahali basi mimi nikiona na kuandalia mahali nitakuja tena ni wakaribishe kwangu ili nilipo mimi na nyimbo katika mpango wa Mungu naam anataka hatimaye akomeshe dhambi kabisa ndio awachukue wale wote ambao wamekubali utume au kafara aliyoitoa au upatanisho ambao wameufanya kupitia kwa Yesu aende sasa kukaa nao milele. Mm. Najua nimetoa ushuhuda wa Mungu alivyonitendea hivyo. Nilitamani muone. Unajua ikiwa hivi unatamani muone mshike mkono. Ndio. E, yaani una unamwambia asante, unaamini anasikia. Yeah. Mm-hmm. Lakini sasa amepanga mpango ambapo tutakuwa naye. Mm-hmm. Tutakaa naye, tutaonana naye. Yeah. Ile Edeni ya kwanza yeah. iliyopotea itarudishwa. Yeah. Ile ambapo alikuja kutembelea Yeah. tutatembea naye. Naam. Ningependa nisome ukurasa wa kumi wa mwongozo wetu. Mm-hmm. <coughs> Ibara ile ya tatu Ana e, labda nisome ya pili na ya tatu anasema mm-hmm. nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Mm-hmm. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Mm-hmm. Yaani kwamba hata kama si lazima awe na mwili kama wewe. Mm-hmm 
lakini tutakuwa naye kama hivi tulivyo. Amina. Maana Adam walikuwa wanaongea naye ana kwa ana walikuwa namuona. Yeah. Kwa hiyo na sisi tutamuona na Yohana ameisema hiyo kwamba tujui tafananaje lakini tutakapomuona tutafanana naye. Na mpango wake unaenda hatua hiyo. Mm-hmm. Nilipenda dondoo iliyochukuliwa tumaini la vizazi vyote. Mm-hmm. Inasema kazi ya ukombozi itakuwa imekamilika sehemu ambapo dhambi ilikuwa imetawala neema ya Mungu ipo nyingi zaidi. Mm-hmm. Dunia yenyewe mahali ambapo shetani anadai kuwa pake si tu kwamba pamekombolewa bali patainuliwa. Mm-hmm. Hapa mahali ambapo mwana wa, mwana wa Mungu aliishi katika ubinadamu ambapo mfalme wa utukufu aliishi na kuteswa kisha akafa mahali hapa wakati atakapo atakapoyafanya yote kuwa mapya maskani ya Mungu atakuwa pamoja na wanadamu na, na katika milele zote waliokombolewa wakitembea katika nuru ya Bwana watamtukuza kwa kipawa chake kisicho uh, eh, wat, kisicho kutamkika, eh, kisicho weza kutamkika. Yeah. Emmanuel Mungu pamoja nasi hmm. unajua nimetamani yale maneno aliyosoma pasta mwanzo hmm kwamba tutakapokuwa naye mmm hebu watu yasome tena pasta hebu yasome tena yale maneno au ni ilikuwa ni <coughs> maana maana yanaliweka hili kwa uzuri wote ule yale yale yaliyokuwa na nukuu nataka ni Ellen White wazena manabii gombo la kwanza eh hebu soma kidogo hapa kadri ambavyo wangedumu kuwa waaminifu kwa sheria ya Mungu uwezo wao wa kujua kufurahi na kupenda ungeendelea kuongezeka. E, kwa maana nyingine nimevuta nime, nime, nime hiyo kujaribu hmm. kusema yani Mungu anapoturejesha ndio ni kwamba anakomesha dhambi na madhara yake. Ndiyo, ndiyo. Anaondoa utengano ambao umekuwepo. Ndiyo. Hatuwezi kumuona. Hmm. Tunapata miili mipya mm-hmm. iliyotukuzwa. Tunapata umilele. Ndiyo. Kwa, kwa, kwa sababu tutakuwa tunawezeshwa na yeye sasa milele si kwamba tutakuwa na tutakuwa miungwa tutakuwa viumbe tunao te, mtegemea lakini tutakaoishi milele yeah. na alafu tunaanza aina hiyo ya maisha mm-hmm. ambayo kila siku kila kitu ni kipya no. ni kizuri ni kipya mm. maisha mazuri mm. na, na hii ndio jitihada na utakuta kwamba ule utume wa mwanzo wa Mungu ule mm-hmm. wa kutaka tuendelee kuakisi e, tabia yake na uzuri wake na kumtukuza na kumwabudu na kumsifu milele mm-hmm. itaendelea kutekelezwa sasa katika milele zote. Mm-hmm. Hii ndio 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 hasa inayozungumza kwamba kwa Yesu lazima arudi mm-hmm. na atarudi e, kwa sababu neno lake limeahidi hivyo hata kabla hajazaliwa mara ya kwanza alikuwa ameahidi kurudi na anarudi kwa ajili ya kukamilisha utume huu mm-hmm. ambao uh, aliwanza mm-hmm. na, na, na hata yeye mwenyewe alitamka kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea no. kwa mwenyekiti kwenye somo letu ya juma hili mm-hmm. moja basi sasa tufanye hima kama hatujiweka kwa Bwana tujiweke kwa Bwana anakuja hatutaendelea kuwa hapa kwa mateso hivyo tulivyo mm-hmm. Lakini <coughs> kama sote somo letu tunavyosema yeah. ni muda wa kuacha kukaa mm-hmm. ni muda wa kufanya kitu. Mm-hmm. Hii katika somo letu kurasa wa wa, wa kumi mm-hmm. kuna changamoto. Ndio. Um, changamoto inasema omba kila siku ya juma lijalo ili Mungu afungue moyo wako ili uwe sehemu ya utume wake. Amina. Yaani uombe ili kwa neema ya Mungu uwe sehemu ya utume. Amina. Lakini iko kazi makini ya kufanya kwa juma hili tunapoenda juma lijalo. Mm-hmm. Pata jina la mtu fulani katika maisha yako ambaye humjui kabisa. Mm-hmm. Anaweza kuwa jirani, anaweza kuwa mfanya kazi mwenzio, anaweza kuwa muuza duka, anaweza kuwa dereva wa basi, mm-hmm. wabu, lakini tafuta. Mm-hmm. Tafuta mtu mmoja alafu uanze zoezi la kumuombea. Masomo haya ya robo hii mwenyekiti yametamka hatuwezi kukaa mm-hmm. lazima tushiriki katika utume maana tumesema utume wa Mungu ndio wetu mm-hmm. na utume wa Mungu ni kutafuta na kuokoa na ameshafanya hiyo na si sasa tu sehemu yake. Mm-hmm. Kwa hiyo tunaposhangilia na kuongoja marejeo yake tuna, tunapewa changamoto ya kufanya kazi ya kwenda kutafuta jina la mtu na kuliombea. Mm-hmm. 
kuomba ili kwamba awe tayari kwa ajili ya kurejeshwa na kukamilishwa kwa ajili ya ya umilele. Na napenda hii kwa sababu moja. Ukiwa unasafiri kwenye basi kama kama umekaa tu ufanyi kazi unaona kama alifiki. Eh yani unakuwa una sisi tutafika lini. Lakini ukiwa una kazi mhm unashtukia tu ha mbona amewahi sana mhm kwa hiyo kama tukijihusisha Mm-hmm. Na hapa tuna kazi ya kuomba kwa ajili ya mtu. Mm-hmm. Kwa unamuombea. Mm-hmm. Uenda mawazo yako yatazama zaidi kuona yule mtu anampokea Yesu. Mm-hmm. Kiasi kwamba hata muda utaku unaona kwamba unaenda haraka zaidi. Yeah. Yeah. Kwa sababu una, unaona huyu bado na yule bado na yule bado. Lakini ndio changamoto ya Juma hii. Yeah. Asante sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo mazuri. Uh, <coughs> mchungaji tubako kuna jambo jingine ambalo tunaliona hapo. Yeah. Na je tunazungumziaje hali ya watu wa Mungu kuwa katika changamoto kubwa katika utume uh, maana tupo kwenye utume mm-hmm. licha ya Mungu kuahidi kuwa pamoja nao mm-hmm. eh, changamoto unazina wanapita changamoto karibu mchunga kitu na kushukuru mwenyekiti mm-hmm. kwamba Mungu yupo pamoja nasi mm-hmm. na tena ni ahadi endelevu na utimilifu endelevu lakini bado kuna changamoto kuna changamoto nilikuwa safarini uh, kwenda kaji kwa ajili ya kazi ya utume ndio na nikafika katika njia yangu nikimechukuliwa na gari kutoka mahali niliponichukua kunipeleka kwenye uwanja wa ndege sasa nikajua kwamba nimewahi na nikawa nikimtia moyo dereva kwamba wala mimi sina mashaka itakuwa labda ni mara ya kwanza katika maisha yangu kuchelewa usafiri nilioukatia tiketi mm-hmm. <laughs> mm-hmm. na sijui kwa sababu labda nasema katika kutae Mungu alitaka ninyenyekeze kwamba nisijivune kwamba nilikuwa na wahi kila mara mm-hmm. siku hiyo nikachelewa mm-hmm. maana usafiri barabarani magari yalikuwa mengi hivyo mtiririko wa, wa vyombo vya usafiri haukuwa mzuri barabarani na katika kufika ilikuwa kabla ya wakati wa ndege kuondoka nikaambiwa wameshafunga kupokea mzigo na kuingiza abiria Mm-hmm. Eh, unajiuliza lakini Mungu mbona nimetembea na wewe? <laughs> na uliahidi kabisa na umeniita kwa kazi na halafu hii taratibu mbona inakuwa kinyume na matarajio mm-hmm. licha ya ahadi yako. Katika kukata tamaa na shangaa nifanye nini? Ninaondoka pale kwenye ile counter pale unapofanya uhakiki wa mizigo na hivi. Mm-hmm nimeshafikiri jinsi ambavyo ya pasa nifanye utaratibu mpya wa kupata ndege inayo kwe, kesho yake asubuhi anakuja meneja wa shirika lingine la ndege mbio simjui lakini ananitazama usoni na anasema mchungaji na kufahamu umeachwa na ndege nikamwambia wameniambia wameshafunga na hivyo siwezi kuingia akasema hawata kuacha kwa muda mfupi akajitahidi lakini sikufanikiwa kuingia ingia wengine lakini hilo halikuwa hivyo dakika kumi baadaye mtu yule yule alikuja mbio anasema kweli wewe ni mtumishi wa Mungu nikamwambia kwani kumetokea nini anasema ndege imezuiliwa hayondoki kwa nini ina hitilafu hivyo abiria wote wanashuka ndege haiondoki kwa sababu hiyo itabidi watafutiwe ndege nyingine baadaye baada ya saa mbili kuanzia sasa maana hii ya asubuhi ambayo wewe jina lako limeshaingizwa hawa wataweza kuingia unapoangalia matukio kama hayo unakumbuka kauli kama zifu, hizi zifuatazo Kwenye Warumi 16:25 anasema mafunuo ya ile siri iliyofichika ilio tangu zama za milele yanadhihirika kwetu leo. Ndio. Haya, unaangalia kauli hii pia ya mjumbe wa Mungu Ellen White ambayo inanukuliwa kwenye kurasa wa moja inaposema Kristo hakuwaambia wanafunzi wake kwamba kazi yao ingekuwa rahisi lakini wasingeachwa wapigane peke yao. Mm. Aliwahakikishia kwamba angekuwa pamoja nao na kwamba wangeenda kwa imani na watasonga chini ya ngao ya mweza wa yote 
kwa kadri walivyoitii walivyotii neno lake na kufanya kazi katika uhusiano naye wasingeweza kushindwa enendeni kwa mataifa yote aliwaamuru enendeni sehemu ya mbali zaidi ya ulimwengu unaokaliwa na watu na muwe na uhakika kwamba uwepo wangu utakuwa pamoja nanyi hata huko yeah. Mungu yuko yeah. pamoja nasi Asante sana mchungaji Tuvako pia hata kwa shuhuda hizo ambazo umeweza kutupatia zinatutia moyo uweze kubariki sana. Naam, pendwa mtazamaji na msikilizaji asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki kizuri cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, nilikuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji Musa Mika katika mjadala huu mzuri kabisa wa utume wa Mungu kwetu katika sehemu ya kwanza. Na tunapomaliza kipindi hiki cha kujifunza Biblia au mwongozo kujifunza Biblia ni kuombe mchungaji Musa Mika uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Sante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, tunakutukuza kwa kuwa ni Mungu, kwa kuwa ni pendo. Asante kutupenda. Asante baba kututafuta hata tulipokuwa mm. tumechagua kukuasi. Mm. Asante kwa kifo cha Yesu msalabani. Amen. Asante kwa kukamilisha kila kitu kwa ajili ya uokovu wetu. Amen. Na asante hata kwa kutupatia karama ya imani. Amen. Tunaomba baba utusaidie sisi ambao tumekufahamu mm. basi tujitoe kikamilifu ili tusije tukapoteza fursa hii mm. ambayo umeitoa kwa gharama kubwa ya damu ya mwana wako. Mm. Lakini baba asante pia kutushirikisha katika utume wako. Amen. Kama tulivyojifunza sisi tuliojadili na mpenzi mtazamaji na msikilizaji tujalie neema yako na roho wako ili tukafanye sehemu yetu ya kuomba kwa ajili ya mtu fulani katika juma hili na tuendelee kuona baraka ya kushiriki utume wako katika jina la Yesu amena amena, amena.